皆さん、英語のソータです。And I'm Riley. Hey, Riley. Two months already passed and only 10 months left. <laughs> In 2023, yeah. Yes. What did you do? Um, not a whole lot. Like, um, so I, yeah, I'm still kind of getting used to my new job, I guess.、Uh-huh. Um, but yeah, not, nothing too special. How about you? Oh, nothing too special. <laughs> Is everything going all right? Yeah, you mean with the job?、Uh, yes. Yeah, yeah, yeah. Everything's going well. I'm just still kind of, it's a little bit different than my last one. There's more, say, like office work. Uh huh. Getting used to that. But yeah, it's fine. That's great. And it's March now. So do you have any plans for this spring? Yeah.、Um, well, nothing concrete, no like serious plans. But I would really, since it's getting warmer, I'd like to get out on my bike more, do more bike rides. Oh, that's going to be the topic for your all English episode, right? Yeah. <laughs> はい、皆さん、もう2ヶ月があっという間に経ちまして、残りもう10ヶ月っていうふうに僕はちょっと考えちゃってるんですけど、まあ、ライリーにね、無茶ぶりとして、何しましたかって聞いて、うん、そんなに何もっていう、まあ、僕も、うん、特別何もないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとずつこうやってね、ポッドキャストとか SNS は復帰してますし、そうだ、YouTube も復帰しましたので、あのタイタニックの主題歌と学ぶ、えー、発音っていう形で動画アップしましたので、ちょっと小ネタ集もつけましたので、ぜひ、英語のソータでチェックしてみてください。で、まあ、この春、もう3月になりましたから、ライリーに何しますかって聞いたところ、まあ、あったかくなってきたのでこう、自転車に乗ったりしながらあちこち出かけたいなっていうお話が出てきました。で、ちょうど近々またアップロードするライリーのオールイングリッシュエピソードが、まあ、ライリー、ロードバイクが好きなので、日本のそのロードバイクの経験談をお話ししてもらう予定なので、まあ、そこのライリンの、ね、近々出かける予定も聞けるんじゃないかなと思うので楽しみにしておいてください。Right then, are you ready, Riley?Yep! ソータとライリンの台本なし英会話レッスン,話話レッスンエピソード220 We did it! Okay! <笑>はい、今回のお題は、家探しアメリカ VS 日本です。特に日本では、まあ、4月から新生活が始まるということで約1ヶ月ほど前から家探しの準備だったり新生活の準備を始めると思いますなのでアメリカではどんなことを基準に家探しをしたりするのかなっていうのを個人的に聞いてみたいなと思いましてこのエピソードを選びました So in Japan everything new starts in April So a month ahead People start looking for their apartments or、um, you know, houses, things like that. So, I want to focus on the differences between the States and Japan in terms of、um, how to look for or rent a house. Yeah. Okay. Yeah. All right. Then,、mm, first of all, like, what is really important to you when looking for your new apartment or house? Mm, yeah, so I was looking for a house about, I guess, two years ago when I moved into my current house. And the most important thing I think was the kitchen because I like to cook.、Mm-hmm. Yeah, so it needed to have some space in the kitchen.、Mm-hmm. Can you be more specific?、Um, well, I guess just like most Japanese. Apartments and even a lot of the houses for rent were like the kitchen was almost non existent. Like, basically, <laughs> there's a sink and like maybe two, maybe two、uh, burners on the stove, but like no counter space, no, yeah, that, that's it. Like, that's the whole kitchen in a lot of Japanese apartments.、Mm-hmm. So, I, I was lucky that I was able to find a house that has. A bit more space in the kitchen. Yeah, I think yours was kind of big, right? 
yeah definitely for for japanese standards yeah because um you put a, a you put a table in front of it and also you have uh i think it, i feel like it was really big yeah yeah we yeah we put like a kind of table to have even more uh counter space we call it i don't know do you call it an island in japanese mm -hmm. yeah island yeah, kitchen yeah. right yeah oh so do you that say that of... in english too yeah we just call it an island yeah that that kind of table in the middle of the kitchen mm -hmm. so no like kitchen island kitchen just island just island i think we would just say that the kitchen has an island or something like that mm -hmm. なるほど。一旦ここまでちょっと訳していきたいなと思うんですけれども、move ま、今まで考えたことなかったですけど、言われてみればそうですよね。こう、日本では大きいとされているような、あの、キッチンでも映画とかで見るような海外のああいうでかいキッチンと比べるとやっぱ小さいな、確かにと思いました。で、特にライ
the house I have now to be somewhere between like downtown, not too far from downtown, but also um, not super busy. Mm-hmm. So like, how can I describe it? Like, I want to be able to go downtown to ride my bike downtown when I want to, but I want to also be able to leave downtown and be in a quieter area, you know, when I go home. Mm-hmm. I see. So in your case, um, you want to have the balance, like nature place and the, you know, busy place. Yeah, sure. Uh-huh. I understand. えっ、ー、と、ライリーはキッチンをね、大切にまあしてたということで、一般的にみんなキッチン大事なのって聞いたんですけど、まあさすがにアメリカ人みんながみんなね、こうキッチンが大事ではなさそうでした。で、その時に出てたのが、It varies person to person って言ってたかな That's what、yeah. you said? うん。この、yeah. vary っていうのはね、あの、スペルが V-A-R-Y ですけど、こう、異なるっていう。まあいあの品種は違いますけど、different みたいな感じですけど、very は verb、動詞なので、こう、さまざまであるとか、多種多様であるみたいな、もっとこう、あのいろんな形があるっていう、多種多様感が現れる言葉かなって個人的には思いますかね。で、person to person っていうのは、まあ、人から人へ、つまり人によっていろいろあるよねっていう形で出てました。でまあ、他にもやっぱりロケーションが大事だと場所は場所でもねこう位置ここからここまでの位置関係とかそういう時に使うのがただのプレイスじゃなくてロケーション地図とかのねロケーションの感じの,あの場所っていう時はロケーションを使いますけどこれもまあタイピングしてくれてると思いますがあのやっぱりロケーションって大事ですよねで特にこう若い子とかだったらえー、ダウンタウンのそういう,こう栄えた場所に近いところだったりあとは僕はライちゃんだったらジムが近いかどうか大事なんじゃないかなと思ったんですけどあんまりそこは大事じゃなさそうでしたねでまあ他にもライちゃんがこう大事だったのはあのパッてバイク自転車に乗ったらその栄えてる場所に行けつつでもライリーは多分自然も大切にしたい人だと思うのであの忙しくなさすぎる場所っていうそういうバランスを保って、ね、日本では家探しとか、まあ、アメリカでもそうだと思うんですけどあのしてたみたいですねあとはまあ busy っていうのもね打っておいてもらおうかなと思うんですけど忙しいだけじゃなくて busy place っていうとすごいガヤガヤした場所とかね人がこう混んでる場所っていうふうにも表したりできますね Yeah, let's talk about locations. So, in Japan, I think when people look for an apartment, I think we check if we have a、um, like、convenience store near、mm. my house or something or supermarket. Like, is there anything else、uh, you look for when, when deciding your house location in the States? In the States, um, Well, I guess in the States, you know, we don't really have the same kind of convenience stores. Oh, really? Yeah, not really. I mean, we have convenience stores, but they're, they're quite different. And they're usually like at a gas station. So, like, a gas station will usually have a convenience store attached.、Mm-hmm. Um, really? Yeah, yeah. In, so in the people... gas station, there is a convenience yeah. store. Yeah, like,、um, oh. they'll be like, of course, you can pay. At the pump, but you can also pay in the store, like if you want to pay in cash.、Mm-hmm. And then the store will have, like, you know, snacks and drinks, like a convenience store, but it's not as nice as a Japanese convenience store.、Mm-hmm. Then it's not that important to Americans. Yeah, it's, it's not important to for deciding your house or apartment location, I don't think. Oh. Then, what do you guys look for near their house? Yeah.、Um, so, when I,、um, I don't know, I guess if you live in a city, like when I lived in New York and when I was apartment hunting, you wanted to be near a, a subway station,、mm-hmm. of course.、Mm. Um, and then, We wanted to be on like a less busy road. So, like, a not a main road, if that makes sense.、Mm-hmm. So that there wouldn't be so many cars going by. 
Um, and maybe that's all we really cared about. We probably should have paid more attention to like supermarkets and things like that. But at the time, I don't think we were too <laughs> careful about that. So the main part is whether or not the place is crowded or busy or not the main road. Yeah, for us, I think it was. Yeah, it was mm. like near a station and not, not on the main road. Yeah. Mm. なるほど、ちょっとどんどん違いが面白く出てきたので共有したいなと思うんですけど、絶対僕たち日本人が家探しするときってコンビニが近いかどうかってめっちゃ大事だと思うんですよ。It's super important, you know,、mm. to us. Right, right, yeah.、Mm. 特に僕にとっては大事なんですけど、そうコンビニが本当に近くいないと僕はちょっときついかなっていう、何かあったときに、そうこう、ね、コンタクトの洗浄液とか、こうアイボンとか、さあ、ああいう系の何かあったときに絶対必要なんですけど、アメリカではみんなそこは気にしないと。なぜかというと、そもそもコンビニがそんなないと。で、ちらっと出たのが、ガソリンスタンドとかの中にちらっと入ってるコンビニとかしかね、基本ないからって言ってましたが、まあ、アタッチって言って言ってくれてましたが、タイピングですかね。まあ、こう、取り付けられている。まあ、つまり、こう、横にくっついてるっていうような感じで出てましたね。あとは、えっと、パンプ。Is it kind of slang?、Uh, I don't think so, no. Not a slang. So, gas station pump. Oh, the, the pump is, you know, the part of the gas station where you actually put the gas into your car, like the, the I don't know what to call it, the thing that kind of looks like a gun, you know? Uh huh. Oh, that's, that's the pump. pump. Yeah. But you say, like,、uh, at the pump means like at the gas station, right? Well, I, I think I said, like, you can pay at the pump, which means, like, if you pay with credit card, usually there's like a, a spot right there where you park your car. And put gas in that you can pay at.、Uh -huh. that's, that's pay at the pump. But if you pay in cash, usually you have to go inside the store rather than staying like in your car at the, at the pump.、Mm -hmm. Oh, then at the pump,、um, you know, generally means not the you know, whole place like at the gas station. That means in front of the pump. Yeah, I think so. I think specifically it means, yeah, in front of the like. A pump machine,、mm -hmm. but you could say at the pump to mean at the gas station, like, yeah, it depends, I guess.、Mm -hmm. あなるほど。ちょっとここは僕も勉強になったんですけど、at the pump っていうので、あの僕はガソリンスタンドでとかっていうパンプが自体がガソスタ全体を指すと思ってたんですけど、そうじゃなくて、厳密には、あの、なんだ、こう。すみません僕ちょっと車とかを持ってないのでガソスタの感じが分かんないんですけどこうあれ何や灯油じゃなくて石油じゃなくて<笑>ガソリン<笑>そうガソリンをあの車に入れるときにこう刺すねガンみたいな形したあれをパンプっていうみたいなのであのー、ライリーがさっき言ってたのはこう現金で払いたいときはそのアットパンプじゃなくてガソスタの中に行かないといけなくてこう現金じゃなくあじゃあ現金だったらそこで行けるけどクレジットカードとかだったら中に入らないといけなくてみたいなときに多分出てた単語だと思うんですけどあれはまあそのガソリンを入れるところの真ん前のあの場所を基本的には指しているみたいですねアットパンプ、まあ、ただ僕が聞きたかったのはガソリンスタンドでっていう全体を指せるんじゃないのっていう質問に対してまあ指せるっちゃ指せると、まあ、基本的にガソスタで何々するっていうときってねその場所であのガソリン入れますからなので at the pump で覚えてもらってもいいんですけど厳密的あ at the pump イコールガソリンスタンドでって覚えてもらっていいんですけど厳密的にはそのパンプはあのガソリン入れるあれを指すみたいですねそこから由来になってるみたいですね僕も勉強になりましたなのでえっとそのガソスタに、えー、コンビニがくっついてたりするくらいなので日本人ほどはそんなにこうコンビニがあるかないかっていうのは大事じゃないとじゃ何が大事なのかっていうと、まあ、例えばライちゃんの場合だったら駅に近いかどうかこれも大事ですよねあのこれから家探しされる方あのコンビニあと駅が近いかどうかあとはあのー、なんやスシローが近いかどうかとかねあの人それぞれあライちゃん笑ってあのスシローが近いかどうか<笑>と,あと<笑>そうドラゴンロールがあるかどうかとか<笑>まあこれもボケなんですけど、あのーまあ、そういう、ね、何が近くにあるかって大事ですよねでライちゃんの場合は駅地下かつなんかこうメインロードに面しすぎてない静かでもある場所っていうのが大事みたいですね
、他さ、なんかこう、住み始めて、あのこれもっと近くにあったらいいのになって思ったものってあるって聞きたいんだけど。So after living in that place, like did you, did you notice anything you wanted near your house? Jim, anything else?、Um, I mean, actually, like where we live now is like a little bit far from the station. I mean, you know, right? It's like a I know. 15 minute walk. It's a <laughs>、yes. little far. Yeah. Um, so that would be, it would be nice if we could be a little bit closer to the station.、Mm-hmm. And there's not like a ton of restaurants near us either.、Mm-hmm. It's a little bit, yeah. But, um, so you want restaurants nearby? Yeah, it would be nice to be able to kind of walk or, yeah, walk, I guess, ideally be able to walk to a restaurant,、mm-hmm. um, like kind of casually on a, I don't know. A weeknight or something like that. But yeah, usually if we go to a restaurant, we have to go kind of downtown, so to speak. Mm-hmm. Mm. Then anything, anything else, like something you want near your house? Nothing special? um Yeah, nothing nothing really.、Mm-hmm. I want a c e n t o near my house. Okay. そう僕さ、銭湯全然興味なかった人やねんけど、最近さ、なんかこう寒すぎて、熱い風呂入りたいと思って銭湯行ったら、あ、なんかいいかもって思っちゃって、そんな頻繁に行ってるわけじゃないんですけど、銭湯近くに欲しいなと思って、近く言うても歩いて5分ぐらいのところにあるんですけど、僕は5分じゃ遠いんです。何でももう30秒の範囲内に欲しいなと思うんですけど、So actually, it's just、oh, five minutes away, but it's too far.、Yeah. It's too far for me. So I want a <laughs> Sento near my house. And... In your apartment building. <laughs> yes. Oh, yeah, if I can, I want it. So we can do it. So, I don't know. 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 I don't Um, and supermarket. Oh, I think it's really close because, um, just 30 seconds away. So, like,、yeah. that's really close. <laughs> how many minutes away can be considered as, you know, close to you? Uh, I would think like minutes away. I, um, yeah, I don't know. Five minutes is pretty close, I think. Oh,、But. five minutes walk, you mean, right? Yeah. Oh, to me, like within a minute. <laughs> within a minute. So、yeah. that's like on the same block then. I think so. Yeah, okay. So, I think so. 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 So, I スーパーはまあ,あの50秒くらいやから近いんやけどそうだから今聞いてたのはどれくらいの,その歩く距離何秒何分で近いってなるって聞いた時にライリーは5分くらいだといや僕5分じゃめっちゃ遠いと思うからあの1分以内に銭湯とあのスーパーとコンビニが欲しいあとプールスイミングプール I want it near my house、wow. You want it? That's harder to get. Um, <laughs> Not really. I'm okay. Yeah, it's super far. It's 10 minutes away by bike. Yeah, that's that's kind of far. Right? I'll agree. Yeah. Yeah. Ah, no, swimming pool is just a little bit of 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 a So, like this in the States, people look for anything else? Sento? What is a common thing? Like the Japanese Sento? I, I think one thing we're missing, maybe because it's just assumed, but like people want to be close to where they work. Oh, yeah, that's absolutely、right. um, important. 
。確かに確かに、職場から近いかっていうのも大事ですよね。なんか僕はもう在宅だから、もうずっとその感覚なかったけど、確かに確かに、それも大事だよね。一回ちょっとあのスペリングお願いしたいんですけど、You said a f i f t e e n m i n u t e walk って言ってましたかね。こういう時は複数形にならず、な,あのなんとかほにゃららって後ろに、ね、名詞を置く時っていうのは数がね、こう複数形にならないので注意ですね。例えば、six year old boy とか、えー、って感じになるので、ここは注意ですね。うんで、うんと、まあそんなもんかな、いまいち。あ、あとはなんとかミニッツアウェイ。この時は形容詞なので、さっきのワークはこれ、名詞っぽく使ってるので、単数形って言いましたけど、なんとかミニッツアウェイとかっていう時は、これアウェイが、あ形容詞じゃないな、副詞とか、あの違う品詞なので、あ、形容詞か。Oh, is it adjective? A way is. It's a adverb, I think. Adverb. そっか、これ副詞か。うん、あのー、とにかく名詞じゃないので、この場合は、えー、15 minutes とかになりますね。Okay, then next let's focus on another important factor: rent. I mean, the、right. pri- price. Yeah. So, can you find any difference?、Um, yeah, I mean, I think in America in general, rents are higher.、Mm-hmm. But at the same time, apartments are usually bigger in America. Mm. But, like, like for example, in Japan, you can live in like a very small apartment in like a pretty、mm, nice part of town、mm. for not too much money. Like,、mm. maybe, I don't know,、um, a friend of mine lives in Osaka, not too far from Umeda. So, like, I think、uh, in like the Tenma area,、mm. right? And it's a very small apartment. But it's only 60,000 yen per month. Only so... 60,000. <laughs> well, <are> <laughs> but I think for, for that area, that's not, yeah, too, th- that's、mm-hmm. not too bad. I think so. But、too. very small.、Mm-hmm. But, but like in a big city in America, if you were to live anywhere near the center of town, no matter how small it was, and they don't get that that small, but like it would be over $1,000. E- I mean, For sure. Thousand dollar. It did you say, oh, I got it.、Mm. Yeah. So, what, a hundred thousand yen、mm-hmm. or more?、Mm. De- definitely more, actually. Like nowadays, probably like basically、uh, in New York City, right? Manhattan is like main part of New York City.、Mm-hmm. uh If you want to live on Manhattan, it's almost impossible to find anything less than two thousand dollars a month. Really? Yeah, yeah. Wow. Super expensive. What about? <clears throat> Sorry, go, go ahead. ahead. Go ahead. Go ahead. But I mean, that's not like a nice apartment either. Like, that's the the worst apartment you can find in Manhattan <laughs> is probably like two thousand dollars a month. Really? uh What about in suburban areas? What is the average? Yeah, so in, it's kind of different in suburban areas because in America, there's not a lot of apartments in suburban mm. areas. Mm. Like, if you live in the suburbs, you often、mm, like rent a house or share a house with a few people who are renting or mm. Mm. something like that. That's common. Yeah. That's more common because, like, yeah, apartment buildings outside of like the city are not super common in、mm-hmm. America.、Mm-hmm. So it's kind of rare,、um, you know, to live in in a big,、uh, not big, like a, but big, yeah, to live in a big house just like you、um, in Kagawa. I mean,、uh... I mean, like,、uh, if they live, oh, but in your case, you live with your girlfriend. So,、mm. I mean, like, if people live alone,、um, people never live in the suburban areas in a house. Just yeah,、like、that's、mm. probably true. Yeah, probably.、Mm. Uh, at least all the houses near me, I think, are families. Uh huh. I understand. なるほど。ちょっとここからはね、rent 家賃。この rent っていうのは。家を借りるっていう動詞の意味もありますけど、えー、例えば pay the rent とかって言いますよね。pay the rent 
って、うん、それもタイピングしておいてもらおうかなと思うんですけどこう家賃を払うっていう大体まあペイと使うかなと思うんですけど家賃にフォーカス当てたいなと思いましたでまあ違いはありますかとでやっぱり日本ってこう都市部とかでもまあ、えー、安いよねアメリカは本当高いよっていうのが、まあ、まとめの言葉でした。で例えばライリーがあの友達として慕っている、えー、お友達が大阪に住んでいてで、まあ、大阪って梅田っていうねすごいこう栄えた、ねあのー、都会の部分が、ね、梅田とかあるんですけどそこの1個くらいかな駅が多分離れてる天満っていう場所があるんですけど。まあまあ、ローカルっちゃローカルではあるんですけど、こう、梅田に近いっていう意味では、まあ都会ですよね。で、美味しいご飯屋さんもいっぱいあるし、まあ都会ですよ。そこで、えー、めちゃくちゃ小さめのアパートで、で、梅田からも近くて、6万ぐらいで住めるしっていう。まずなんか、6万で住めるっていう感覚的に、僕だけなのかもですけど、6万って結構高い気がするんですよね、日本人からすると。だいたいやっぱ10万いかんくらい、まあ、5万、6万、5万とかね、2万、3万とかで探したりするレベルだと思うんですよね。でもライリーが都会のそういうところで6万で住めるっていう、この感覚が、ああ、まずアメリカは高いんだろうなって感じました。で、その比較として出たのが、ね、ニューヨークとかだと、やっぱこう、10万は絶対咲いていると。しかもなんかめっちゃ汚めの、小さめの、えー、アパートメントだよと。で、マンハッタンって言ってましたね。この発音かっこいいから好きやね。I love the pronunciation. <笑><笑> yeah, I'm living in Manhattan. Can you pronounce it?、Yeah. Manhattan. Manhattan. かっこいいよな。この T 抜く感じ。Manhattan. いつか言ってみたい。I live in Manhattan. マ,マンハッタンに住んでんねんっていつか言ってみたいなと思うんですけど、皆さんもね、マンハッタンって。<笑>あやっと笑ってくれた。そう、マハンって。あの、僕、この発音好き。間の t 抜くやつ好きやねん。button とか、press the button とか、important yeah, yeah, yeah. さ、マハンとか。そう、すごい好きやから、毎日起きたらマハンって言ってんねんけど、それはうるいけど、まあ、<笑> <Every> day. <笑>そう、とにかく、あの、マハンだと、えっと、家賃がやっぱ20万くらいは絶対するよと。で、マンハッタンだと20万払ってもすごいなんか汚めのマンハッタンのアパートメントだよっていう。つまり、まあ、ニューヨークは10万、マンハッタンだと20万くらい。で、両方ともそんな綺麗じゃないと。えじゃあさ、あの、If we w a n t to live in a you know, fancy great apartment in Manhattan, how much would it be?Oh,、mm-hmm. I, oh, I don't know. I mean, probably, it's probably not crazy to think that there are Ten thousand dollar a month apartments in Manhattan.、Mm-hmm. Oh, so that's the average ten thousand dollars. Oh, I don't know what the the I looked、oh. it up actually. The average rent for New York City、mm-hmm. is the average, right?、Mm-hmm. Is over three thousand dollars a month. Over three thousand. It's you. Ah, so ka. Then, if you want to get a Yeah, probably easily, I think. Taka sugi, sasuga, Manhattan, yana. Sugoi wa. Manhattan de, ee to koro smita kata, yapa hakman krai. Sai te demo Manhattan da to sanju man krai wa iru te yu koto. Ah, sugoi. あのなんかちょっともう僕には考えられへん次元のね家賃の高さだなって思うんですけどそうあともう一個さっき会話で出てたのがこうサブーバンエリアだとどうなのっていう質問日本だとやっぱりねちょっとこう郊外から離れた場所で一人暮らし家賃安くするためにとかもあると思うんですけどやっぱアメリカとかでは一人暮らしってなるとサ,サブーバンに出ちゃうと、まあ、郊外に行くともう家一個建てみたいな感じで家族と住むとかあとはまあ、シェアハウスをするとかになるので、大体はやっぱ都市部にね、みんな一人暮らししに行くと、やっぱそうなると高いと、特にこう、マハンみたいな感じだと高いっていう。ですね。<笑> yeah. I, I just found an apartment in Manhattan、uh, that looks so it looks over Central Park. It's on the south side of Central Park. So, you know, very beautiful and pretty big. Two bedroom, two bath.、Um, But it is $13,000 a month. $13,000. So that's probably like, I don't know.、Oh. Um, what is that? 1.5 million yen? Mm-hmm. Oh, 
130万 Yeah, uh, probably more than that, but yeah, something like that.、Uh-huh. So you, you know, split the rent <laughs> <laughs> with, with your. I don't, I don't know if like college students are splitting thirteen thousand dollars a month, but <laughs>、um, but like yeah, for for like two thousand dollar a month apartments, um, or three thousand, yeah, maybe like four people will try to split that. Mm-hmm. But you used to live there, right?、Uh, in Manhattan. Yeah, yeah, yeah. I used to live in Manhattan, but at that time I was living in a dorm,、mm-hmm. like part of the university、uh, housing. So it wasn't the same, I guess. Like、oh. it was part of kind of、mm-hmm. co- paying for college, so I didn't really pay attention to rent. When I lived in my own apartment, it was in Brooklyn, which is a different. <laughs> Situ- still expensive compared to Japan, but not crazy. Mm-hmm. Mm-hmm.、Uh, so thirty thirteen thousand rent stuff was not like yours. Oh no 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 no! That、uh. was like a lu- luxury like view of Central Park. On there's a there's a part of Manhattan、um, at the the south part of Central Park called Billionaires Row. Mm-hmm, mm-hmm. It's where there's all these like skyscrapers, especially like. There's a lot of new skyscrapers that have just gone up, like maybe the last five years.、Mm-hmm. But that area is called Billionaires Row because it's、mm-hmm. where all the billionaires live.、Mm-hmm. Uh, 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 that's what you said. Like, uh, you said. Like you were just looking for or looking at the apartment. Yeah, yeah,、mm-hmm. just at very expensive apartments. なるほどね。そっか。ライちゃんが住んでたところかなと思って130万かけと思ってそれをあのー、だから友達とかとこうシェアしてたのかなと思ったんですけど、ライちゃんが住んでたところはそこじゃなかったみたいですけど、マンハッタンにこうね家探しというか家を見に行ったときに。やっぱ一月百三十万くらいのお家だったとで、えー、ライちゃんが住んでたのはドーム、こう寮だったからそこじゃなかったみたいですけど、yeah. うん、でスカイスクレーパーこれも打っておいてもらいましょうかね。トイックとかにも多分出る単語ですけど、こう高層ビルとかがいっぱいあって綺麗な場所、そこはビリオネアロードって呼ばれてるらしいですね。なのでそういうところのやっぱこう家賃というのは百三十万くらいっていうことなので。まあ今日のまとめとしてはあのいつかねそのマンハッタンのアパートメントを僕も住むのは無理なので見に行ってみたいなとで横からこうあのね指加えながらこうあの見るだけでいいのであ綺麗だなって見るだけでもしに行ってみたいなと思いましたでは今日のエピソードはいかがでしたでしょうかはい you know I don't want to live there because I can't so I just want to look at the apartment Right, right, yeah. I heard you. <laughs> so, so I'm mitad... looking at them now. I'm just on the, the apartment website looking at some of them, and yeah, they're beautiful. <laughs> What is important to you when looking for an apartment? では、えー、僕は英語のソータという名前で、えー、インスタグラム、YouTube、ツイッター全部出てきます。ライリーはライリーソルバンの XD で出てきますので、全部概要欄に、ね、載せてますので、ぜひチェックしてみてください。ハッシュタグコメントは、ね、ツイッターに載せてもらったり、インスタの投稿の、ね、コメントにぜひ書いてみてください。では皆さん、また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。